云霄，谁？云霄，张先生，您怎么在这儿？这位是，这是我好朋友程家树，这位是物理系的张先生。张先生，你好。云霄，我知道你替赵教授去取雷，你走以后，赵教授左思右想，怕有闪失，他已经想别的办法把雷取出来了。他让我通知你们，这不安全，你们俩快走。是北平来的方老师，裴老师吧？你好，您是大柳树村的老赵啊？对，我就是大柳树的老赵。来来，快上车吧，啊，先搬箱子。哎呀，沉啊！哎呀，慢点。放心，好。哎，您搭把手。啊，先上车。任清，挤一挤，最好大家都能坐下啊。没事。坐稳了啊。真是大难不死，想想真是后怕呀！哎呦，咱不逃出来了吗？现在要是有口吃的就好了。我们距离会合的旅社应该不远了，再坚持一下啊！看看你娇气的，身边的华军一句话都没有说，跟你一样都是女孩子。我就是能忍，其实我也不是。就是。辛苦了，一会儿前面就到沧州，到了沧州大家可以休息一下。陈先生，还有多远？不远了，再有一个小时肯定能到
大家再坚持一下。曹局长，这是干什么？怎么还把日军带到我家里来了？程秘书，这位是日军驻北平宪兵队队长松田雄一中佐，他是专程来拜访您父亲的。曹局长，咱们开门见山吧。有何贵干呢？程老先生是个干脆人，那我就直说了。北平城眼下是消停了，你们商会救济、安抚灾民的事，皇军也都是看在眼里的。但是现在城里的这些大工厂，包括您的纱厂、呢子厂、吴老板的面粉厂，都还在停工着。程老板，您德高望重，我们希望您能出面招呼一下，起个表率作用。让这些停工的厂子恢复开工，稳定民心嘛。沈老先生，我很喜欢研究中国的历史，嗯，特别是古城北平啊。嗯，这北平城几百年来进进出出的帝王将相，那是多如牛毛。老百姓还不是你唱你的戏，我过我的日子吗？嗯。韩来陈道兄先生是不愿意跟我们走这条康庄大道啊。身子骨老了，走也走不动啊。走不动没有关系啊。可以坐车。你什么意思？您府上那辆车在吗？那辆黑色的轿车。据我所知，整个北平城不止我们一家有这款车。我只需要你回答，在还是不在？我们家那辆车被我小儿子开走了吧？开去哪里了？这跟你有关系吗？你儿子是清华园的学生吗？我弟弟刚从国外留学回来，他不是清华大学的。既然话说到这个份上，那我就不绕弯子了。就在昨天晚上。有人开着你家黑色的轿车驶进了清华园，而且盗取了重要的小产。呃，且不说清华的小产跟你们日军有什么关系，就其我的小儿子开着我们家自己的车，走在我们自己的土地上，做他自己想做的事情。这和你们日军有一丝一毫的关系吗？不不不，我想你的理解有些偏差。七月二十九号之前，这件事跟我们毫无关系。七月二十九号之后，所有的物产都是我们的，而且包括你所有的财产。你说，这有没有关系啊？中国有句话叫“先礼后兵”，今天我礼数到了，告辞。
伙计，快出来接客人了。吁，给你们准备了两个房间，这一间还有隔壁一间，一共两间，男女分开。出门在外，能遇到掌柜的这样的朋友，真是幸运。只要是出门在外，就一定能找到一条路上的朋友。您是王平同志。是。但是现在大家都叫我王掌柜。多亏党组织安排，这次转移路上师生才有了落脚点。这位是北大的裴远之同志，也是我们的同志。哦，你好，你好。我们一路南迁，遭到日军的堵截，还好有我们交通站的同志们的帮助，让我们的心里啊特别的踏实，太感谢了。好，不用客气，上级通知我们啊。只要是南迁的师生，都要多加关照，何况是我们自己的同志呢？这样，二位先休息，我出去看一下。好啊，方老师，我出去看看，有没有赶过来汇合的学生？您多加小心啊！裴先生，云香，裴先生算到了。裴先生，你们路上遇到麻烦了吗？一句两句说不清楚，赶紧跟我来。我就说嘛，你哥怎么关得住你？那可不，为了我的梦想，就算是拼了命，我也逃出来。你逃出来的？这家说你怎么回事？姐，我本来是逃出来的，然后。又被我们爸给发现了，最后我成功的说服了他，没事没事。嗯，陈教授，欢迎报考国立长沙临时大学。真心的，真心的。不够还有呢。陈家树毕竟像，跑了一路，吃了不少苦吧，你们俩。就敞开来吃，你们被日军追啊？嗯，可不是吗？连车都没来得及开走。陈家树，你衣服怎么破了？这个，日军追不上我，他们就用枪射穿了我的左臂。射穿了？没得着，打偏了。那日军的枪打偏了。命都快没了，还在这嬉皮笑脸你还是决定去长沙？你来帮着我收拾行李吧。我希望你能够接受战时教育研究委员会的工作，留下来。而且你的假期还没结束呢。学校的信写的已经很明白了，长沙需要老师。长沙需要你，我们也需要你。如果你能够接受这份工作，就可以安心待在汉口，和我一起照顾家里。学校确实太困难了，现在三个学校的教职员工，哪一个不是抛家舍业跟着学校走？就连那些原来准备离开学校或者已经离开学校的人都回来了。这么好的机会你都不留下来，我们一家人好不容易聚在一起，现在又要分开。你是了解我的，我不愿当官
，我也不是个当官的人。你非要让我接受委员会的工作，确实太难为我了。再说了，我是不会放弃林大的。那你就舍得我们是吧，小陈今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。你瞧你这街的，多符合咱俩的处境啊！怎么着？刚出来一天就想家了。在美国这几年吧，我还从来没有这种感觉。今天，突然想我爸了。对不起，是我把你拉下水的。你这什么话呀？这么畅快淋漓的事儿，你不拉上我，你还能拉上谁啊？再说了，就你这脑子，你怎么可能一个人从日军眼皮子底下从学校逃出来啊？啊，还不得靠我？我是担心现在日军查的这么紧，会不会连累到家里？我也不知道，聊什么呢？裴先生快回来了，咱们还是进去吧。姐，你说家里会有事儿吗？就拿着一辆车说事儿，姨父又不是头一次跟日军打交道了，别担心，进来吧。父亲，赫儿，我要走了。您还是要去长沙吗？我必须去。可母亲想您留下来。
床上安顿好了，就把你们接过去。父亲，听母亲的话。嗯。不要让母亲为你操心，懂了吗？懂。母亲，有消息了。家属这会儿已经离开了北平城，母亲安排了双喜前往长沙，只要一找到他，他就给家里打电报。太好了，你有没有叮嘱他，家里的事儿千万别跟树儿说、啊？叮嘱了。沙场的消息怎么样？沙场已经被日军占了。那妮子厂呢？也都占了，并且都复工了。啊，父亲，哎，您别动气呀、啊！这些工人也为难，一边是日军的枪口，一边他们还要养家糊口，他们有难处啊！这是饿死，也不能让人戳脊梁骨啊！哎，你们这是干什么？从现在起，这里有日本驻北平宪兵司令部征用，请你们马上离开。胡说八道！这可是我家，是不是你家？不是你说了算。给什么你妈！不行，不行！我命令你们马上分离。不行，不行，不行，不行！来人啊！来人！父亲，任明，叫大家出来，我有话说。好的，裴先生。同学们，同学们都出来一下，裴先生有事找大家。裴先生，裴先生，裴先生。同学们，日军在各处设立了关卡，盘查的很严，几条主要道路。都被封锁了，想要南下，非常困难。南下具体方案，我要和方老师好好商量商量。我听王掌柜说，有一条小路，可以到保定火车站。日军的手还没有伸到那儿，比较安全。大家回去之后，准备准备，我们要尽快出发。好的，大家再仔细检查一下自己的行李。书、学生笔记之类的一定不要带，都分头去准备吧。快去吧！姐姐到了，爸爸，姐姐。但是还有很多学生需要爸爸去照顾，我答应你们。
等把学生安顿好，我就来接你们。爸爸，在这里教书和在那里教书不都一样吗？我在这里教书，要听他们的，要按照他们的方法去教。在那边，我可以教我自己想教的课，懂吗？哎，燕儿，记得每个月。到东城的沙欧老师家去领生活费，知道了。来，爸爸问你们，我走了以后，你们听谁的？听见了。你们两个小调皮的家伙听话，让我知道你们谁不听话，回头去打屁股。来。一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发。侵华日军在海上和空中火力的支援下，向上海发起猛烈进攻，造成数万民方倒塌焚毁。中国军民死伤约三十万人，一百三十万难民流离失所。向西南逃亡。国难之际，我和同学们一起乘坐火车南下长沙，继续求学。幸亏裴先生和方先生让我们乔装改扮，才顺利上了车。哎，喝点水吧。后面那街车厢全是伤兵。那边有群逃难的孩子，饿得直哭，真让人心疼。咱们能上车算运气好，还有上不了车的，只能留在沦陷去了。咱们还有落脚之处，他们才是流离失所。我有个想法啊，咱们到了汉口以后，先别着急坐船去南昌，转粤汉线，先去我家休整两天吧。正好华俊姐可以见见我的父母。嗯
武汉是不是跟北平不太一样？谢谢啊。哎呦，叔、哎，哟，小姐。丁叔，辛苦你来接我们。哎呀，老爷和太太也都想念小姐和少爷呢。咱们赶快回家吧。家是我冰箱，走。哎，走吧。好。父亲，您喝茶。父亲，我给您介绍一下，这些都是我的同学。日军限制师生出城。我们乔装改扮穿成这样，才能顺利出城，坐上火车。母亲，坐您旁边这位就是林小姐，是吧？伯母好，伯父好。润明跟润清经常在信里提到你，今日一见，果然如润明所言，才情并茂。伯母，您过誉了。啊啊，伯父好，伯母好。我是程家树，没想到伯母居然这么年轻，端庄优雅。<笑>父亲，这位是毕云霄，他跟我同宿舍的物理系的。啊，伯父好，欢迎欢迎，哎，请坐。伯母好，哎，您好。啊，一路奔波，你们都累了吧？房间已经给你们准备好了，上去休息吧。冷清，带林小姐上去。好，华婷姐。我们走，都去吧。别客气，就当自己的家啊！哎哎，南开遇险之事，润清来信说过。华俊、家树，谢谢你们俩对小女的救命之恩。来，伯父年重了。如果非要论功，就认亲的也是家树啊。哎，要是没有你啊，我也不会去天津，所以你才是功臣。你们俩啊，都是他的救命恩人，而且你们年纪轻轻，都有让功的品质，更加令人感佩呀、啊。大人不言谢，以后你们就把这儿当成是自己的家吧。嗯、来，来，来。开始吧，华俊啊，他们兄妹俩在北平的时候一直受到你的照顾，以后呢，你就把这儿当成是你自己的家，好吗？该说谢谢的应该是我，多亏了伯父伯母的资助，华俊才得以南下求学，此番恩情，华俊无以为报，唯有发奋读书。华俊姐，你可太见外了，我爸妈可是早就把你当成自己人了。华俊啊，我听润明说，你母亲独自一人留在北平了，生活上有困难吗？昨天呢，我跟你伯父还商量了，要不就把你母亲接到武汉来，怎么样？啊，多谢伯父伯母的挂怀。家父去世的早，母亲独自一个人抚养我长大，相信他一个人在北平能照顾好自己的。要不这样，这两天你和我哥就把婚给定了，这样不就名正言顺了吗？我还只是个学生，还没有考虑过终身大事。啊，润清，吃饭。华俊，吃吧。来喝茶。啊，任明的同学，个个都挺有意思，每个人都很有性格。能考上清华北大的，都是天之骄子，哪能没个性呢？啊，我呢很喜欢华俊这个孩子，可是我觉得他跟任明之间好像……感情的问题。让他们自己磨合，我们别掺和。进来
。父亲，母亲，月明啊，你来的正好，我有事要跟你说，坐下吧。这个戒指呢，是我跟你父亲订婚的时候你祖母给的，现在我把它交给你。母亲，我跟华军，润明啊，婚姻大事你自己做主，我和你母亲相信你的眼光。至于什么时机给，你自己看着办。你父亲呢？有事要跟你聊，那我先出去了。谢谢母亲。任明，你坐。父亲，还有一年就要毕业了，毕业以后做什么？想过没有？还没有。北平沦陷。原本我就想让你回家，可我没想到，三校能联合南迁。你想完成学业，我不反对。唯一的希望，毕业以后来银行帮忙。虽然我没有想好毕业以后去做什么，但是我不想从商，这是很早之前我就明确的。从商有什么不好啊？我们叶家世代经商，继承祖业，也是延续传统啊。父亲，我在外求学这么多年，并不是想回来继承家业的。可问题是你想干什么呢？我想寻找救国之道，去寻找。改变中国命运的办法。我知道你志存高远，但我不想你沾染政治。我们家能有今天的家业，靠的不是激进，而是谨慎。小心驶得万年船，政治风云变化，一招不慎推上的，又岂止是身家性命？你和妹妹做任何决定，我和你母亲都不干涉，唯有政治，永远不要沾染。父亲，我心中的理想。您一定要理解，现在正值国家危难之际，清华、北大、南开三校不行南迁，也要继续办学。我们学子立刻艰难努力求职，又怎能只思一起前途，而放任家国日不顾？其实，你能走哪条路呢？去给昏聩无能、互相倾轧的国民政府当差，还是捧着你那本《毛泽东的反对日本侵略的方针、办法和前途》，投奔不毛之地的陕北？父亲，我们青年人。总应该走向社会，用我们的能力去改变现状吗？你们这些学生能改变什么呀？说实话，我也看不惯国民党领导的南京政府，但我也不觉得共产党的那一套就能改变中国。就是我们不知道哪条路能够救中国，所以我们要去学习，去寻求方法，去寻找道路。任明，你和你妹妹
要去长沙求学，我不反对。但在这乱世之秋，父母最愿意看见孩子是什么？是平平安安。我们家这些年积累的资本，足够你们俩平安富足。我和你母亲最怕的，最怕的就是太放任，所不可以放任。就像这一次，你妹妹在天津差一点连性命都搭上。如果国没了，家还能保全吗？如果活着就是为了苟且偷生，那么生命的价值又是什么？爸妈可是早就把你当成一家人了。昨天呢，我跟你伯父还商量了，要不就把你母亲接到武汉来。要不这样，这两天你和我哥就把婚给定了，这样不就名正言顺了吗？华俊，华俊。